Ehrlichkeit ist eine grundlegende Tugend und Ehrlichkeit hat mir dabei geholfen, ein ordentlicher Mensch zu werden. Wie du das auch schaffen kannst, wenn du einfach mal nur ehrlich durch die Welt läufst, das erfährst du in dem heutigen Video. Es gibt vier Tipps dazu. Wie immer findest du die einzelnen Kapitel in der Videobeschreibung. Es gibt heute kein Hausaufgabenkapitel, denn die einzige Hausaufgabe ist im Prinzip, sei ehrlich in Zukunft. Und die Outtakes findest du wie immer ganz am Schluss. Jetzt möchte ich an dieser Stelle aber einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön loswerden. Es ist das letzte Video dieses Jahr 2023 und vor einem Jahr hatte ich, also heute ist, ich drehe dieses Video am 20. Dezember, vor einem Jahr hatte ich noch ungefähr 317 Abonnenten oder 318. Jetzt habe ich mehr als 7318 Abonnenten ne? und darüber freue ich mich einfach wahnsinnig. Es bedeutet mir sehr viel. Es ist mein zweiter Job geworden. Es löst jetzt dann bald meinen Hauptjob ab als Ordnungscoach. Ich bin natürlich immer noch weiter vor Ort unterwegs und deshalb, wenn ihr mich da auch buchen wollt, wisst ihr, schreibt ihr mir eine E-Mail. Aber das Dankeschön gebührt natürlich an dieser Stelle euch Fans. Und was mich riesig gefreut hat, das muss ich jetzt mal loswerden. Ich habe am Wochenende einen Brief erhalten und zwar von der Petra. Normalerweise erhalte ich so etwas vielleicht online oder irgendwie über irgendwelche seltsamen Portale, aber ich habe tatsächlich einen richtigen Brief erhalten und ich habe mich riesig gefreut. Ich habe mich wirklich riesig gefreut. Und damit ihr seht, wie sehr ich mich gefreut habe, habe ich das tatsächlich. Ich bin nämlich nur ein Mensch. Ich bin kein Fake und gar nichts. Ich habe das eingerahmt. Man kann das nicht so ganz sehen, weil es ein bisschen spiegelt. Ich habe das eingerahmt und zwar war das ein Brief von, es steht wirklich nur drauf, Petra. Ich weiß nicht, ob das Petra mit Bommel ist oder irgendeine andere Petra, aber sie schreibt auf jeden Fall in diesem Brief, dass sie sich bedankt bei diesem Kanal und dass sie das ganz toll findet und legt mir noch 10 Euro für ein süßes Stückchen rein. Liebe Petra, sei mir nicht böse, wenn ich diese 10 Euro jetzt nicht ausgebe, sondern in diesen Bilderrahmen verpackt habe. Den werde ich in Zukunft da hinten an die Wand hängen, da hing der auch schon. Und dann seht ihr das im Video irgendwann mal vielleicht möglicherweise neben der Pflanze, die ich äh, dieses Jahr im Laufe des Jahres mal umgetopft habe. Und zwar, lange Rede, kurzer Sinn, ohne solche Fans gäbe es diesen Kanal auch nicht mehr. Und das ist jetzt, und damit sind wir mitten im Thema, das ist einfach ehrlich gemeint. Auch ich habe ab und zu meine Hänger und dann sitze ich da und denke mir so, komm, du weißt, warum du das machst. Ich habe meinen Slogan, ich bringe dein Leben in Ordnung und das ist wirklich mein oberstes Ziel. Die Leute denken dann immer so, ja, ach, das ist aber selbstlos, das ist überhaupt nicht selbstlos, das ist ziemlich egoistisch, weil wenn ich dein Leben in Ordnung bringe, dann kann ich mir damit mein Traumleben ermöglichen. Also <lacht> sind wir mal ehrlich, ja. Und deshalb möchte ich hier einfach nochmal ein großes fettes Dankeschön loslassen. Ich freue mich auch immer über eure Super Thanks. Letzte Woche kam noch eins von der Angelika rein. Vielen, vielen lieben Dank. Das würde ich hier nochmal zeigen, aber ich habe jetzt keinen Screenshot so schnell. Und jetzt kommen wir zu den vier Punkten, wie dir Ehrlichkeit dabei helfen kann, ein ordentlicher Mensch zu werden und warum das bei mir so wunderbar funktioniert hat. Punkt Nummer eins. Wer ehrlich ist, ist auch ehrlich zu sich selber. Das heißt, man hat ein gesundes Selbstvertrauen, man kann selbst reflektieren und man hat auch eine Selbstachtung vor sich. Das bedeutet, wenn es in meiner Wohnung unordentlich ist oder schmutzig ist oder ich irgendwas nicht gebacken kriege, dann bin ich so ehrlich, dass ich mich auch hinsetze und sage, naja, äh, dann gucke ich doch mal, was habe ich damit zu tun? Wie kriege ich das hin und wie sieht die Lösung für dieses Problem aus? Ich versuche das dann nicht auf 100.000 andere Leute zu schieben, sondern das ist wirklich dieses Selbstvertrauen. Ich kriege das hin und ich bin so ehrlich zu mir selber, dass ich auch weiß, hm, da habe ich vielleicht irgendwie ein bisschen Bockmist gebaut oder bin ich da selber schuld dran oder was habe ich denn da gemacht? Ich überlege doch mal selbst und dann überlegst du wirklich selbst, denn du bist ehrlich zu dir selber. Du musst dir nichts vormachen. Du kannst dich selber reflektieren und vor allem selbst verstehen. Und nur wenn du das kannst, dann kannst du auch für Ordnung sorgen, weil die Ordnung, da sind wir uns auch ganz einig, die besteht ja nicht nur im Äußeren, sondern die besteht auch im Inneren. Und man sagt ja immer so schön, 
die Wohnung ist der Spiegel der Seele. Also wenn es bei jemandem im Haushalt absolut chaotisch aussieht, dann weißt du auch, da wird es innen drin, ist da nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist wirklich dann Halleluja am letzten, je nachdem wie es aussieht. Aber wer äußerlich ungeordnet ist, ist innerlich genauso ungeordnet. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Und das sind die Verantwortung und die Organisation. Denn Ehrlichkeit erfordert auch von dir, dass du Verantwortung für dein eigenes Handeln übernimmst. Das war gerade schon angesprochen mit der Selbstreflexion. Aber wenn du in deinem Haus ein unordentlicher Mensch bist und du bist ehrlich zu dir selber und ehrlich zu anderen, dann weißt du auch, es ist auf meinen Mist gewachsen. Es sieht hier so aus, nicht wegen den anderen oder weil irgendjemand hat was liegen lassen oder weil... Ich gehe jetzt mal so weit zu sagen, wenn du so ehrlich sein willst und sagen willst, ja, ich bin ja der ordentliche Mensch, aber mein Mann lässt immer alles rumliegen oder meine Kinder lassen immer alles rumliegen. Wenn du ehrlich zu dir bist, dann sagst du, ja, wer wollte denn die Kinder haben? Wer wollte denn diesen Mann heiraten? Wer wollte denn Single sein und hat jetzt irgendwie Chaos in der Wohnung? Diese Verantwortung, die übernimmst du selber, wenn du ehrlich bist. Und dann ist es nicht so dieses, ja, ich habe ja meinen Mann geheiratet, aber konnte ich doch nicht ahnen, dass der jetzt so chaotisch nach 20 Jahren Ehe ist. Also ehrlich, Ladies, Entschuldigung. Oder wer erwartet, dass er Kinder hat und es zu Hause ordentlich aussieht? Äh, excuse me, das wird nicht funktionieren. Jeder, der Kinder kriegt, weiß, dass es dann hinterher irgendwann mal im Chaos endet. Und wenn ich ehrlich bin und ehrlich zu mir selber, dann übernehme ich auch die volle Verantwortung für dieses Handeln. Natürlich gibt es immer äußere Umstände, für die man da nichts kann, aber auch da, dann bin ich so ehrlich und sage, ich schaffe das nicht alleine. Ich muss mich irgendwie anders organisieren. Ich brauche vielleicht eine Putzkraft oder eine, so eine Putzfee, die mir hilft, weil ich kriege das alleine nicht hin. Aber auch dazu gehört eine riesengroße Menge Ehrlichkeit. Und deshalb, wenn du dann einen Fehler machst, dann stehst du dazu und dann versuchst du, den zu beheben bzw. in Zukunft anders zu handeln. Punkt Nummer drei, auch schon angesprochen, ehrliche Menschen haben eher Ordnung in den Gedanken. Wenn ich ehrlich bin, dann kenne ich normalerweise meine Werte, meine inneren Überzeugungen und ich kenne so die Route und den Kompass, nachdem ich mich ausrichte, nachdem ich auch all mein Handeln ausrichte. Das ist so dieser Satz, wenn ich dann was sage, jetzt mal ehrlich. Und das meine ich dann wirklich so, wenn ich sage, jetzt mal ehrlich, jetzt setz dich doch mal hin und sortiere deinen Kopf. Und dann weißt du, okay, meine Werte sind, erstens, zweitens, drittens, lebe ich nach diesen Werten, ja oder nein? Wenn ja, super, wenn nein, warum nicht? Was spricht dagegen? Das kommt auch mal in einer dieser Lean-Management-Reflexionsmethoden vor. Diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, das hatten wir auch schon mal in einem anderen Video. Da geht es dann wirklich darum zu sagen, was sind denn meine Bedürfnisse? Was sind deine Bedürfnisse? Was sind deine Werte? Was sind deine Richtungen? Deine Glaubensvorstellungen? Deine inneren Überzeugungen? Wenn du ehrlich bist, dann weißt du das. Und dann fällt dir das natürlich auch viel leichter. Da sage ich jetzt mal, innerlich Ordnung reinzubringen und wenn du die innere Ordnung hast, dann hast du auch die äußere Ordnung, dann fällt dir das, das fällt dir alles einfach wesentlich leichter. Deshalb ja der Titel, warum dir Ehrlichkeit helfen kann, ein ordentlicher Mensch zu werden. Und der letzte Punkt, das ist ganz einfach vielleicht, weil ich auch ein bisschen faul bin. Wenn du ehrlich bist, dann hast du normalerweise ein gutes Gewissen und auch so eine Art moralische Ordnung in dir, will heißen. Wenn du ein ehrliches Leben führst, dann hast du ein ruhiges Gewissen. Ich habe mal irgendwo, ich habe es nicht mehr gefunden, wer das gesagt hat. Ich habe irgendwo Mark Twain oder irgend so jemand, ähm, weiß ich nicht, vielleicht weiß es jemand von euch. Ich habe dieses Zitat gelesen, ich sage immer die Wahrheit, auf diese Weise muss ich mir nicht merken, was ich gesagt habe. Und nach diesem Motto lebe ich eigentlich. Ich erzähle so viel. Das ist wie in diesen YouTube-Videos. Leute, ich erzähle so viel. Ich kann mir doch nicht merken, was ich vor einem Jahr in einem Video erzählt habe. Geschweige denn vor einem Monat. Ich weiß es meistens nicht mal mehr vor einer Woche. Weil ich aber immer in meinen Augen immer die, zumindest jetzt kommen wir aufs Aufhängen, die 
aktuell gültige Wahrheit sage, muss ich mir nicht merken, was ich gesagt habe. Du kannst mir ein Video zeigen, was drei Jahre alt ist und sagen, Angela, stimmt es? Dann werde ich dir entweder sagen, ja klar, stimmt immer noch. Oder ich sage dir, ja, damals waren die Umstände und so und so. Da habe ich wirklich 100% geglaubt, das ist wahr. Natürlich ändern sich auch Meinungen und Überzeugungen, weil das Leben ist das Leben. Du machst ständig Erfahrungen und manchmal rennst du zehn Jahre lang mit einer Wahrheit im Kopf rum und stellst nach elf Jahren fest, ist vielleicht jetzt, jetzt stimmt es dann nicht mehr. Alles okay, aber ich muss mir nicht merken, was ich gesagt habe. Ich muss diese ganzen, jemand, der so viel lügt, der hat irgendwann so ein riesen Konstrukt vor sich und muss dann überlegen, okay, also dem habe ich das erzählt, der habe ich das erzählt, wie passt denn das jetzt zusammen? Also hoffentlich treffen sich die beiden nie, weil sonst fliegt es ja alles auf. Also ich könnte so ja gar nicht schlafen, das wäre ja, das wäre ja katastrophal. Was hat es jetzt mit Ordnung zu tun? Das ist diese moralische Ordnung. Wir haben eine absolut unsichere Umgebung da draußen. Es wird gelogen, es wird betrogen, es wird getäuscht ohne Ende. Und wenn du ehrlich bist, dann kannst du das als Vorbild ja auch vorleben. Dann trägst du zumindest bei zu einer, ich nenne das mal, geordneten und stabilen Umgebung. Wenn du ehrlich durch die Welt läufst, dann kannst du den anderen Menschen das Gefühl vermitteln, jawohl, das ist auch das, was ich euch ehrlich gerne sagen möchte, hier also hier in diesem Wohnzimmer zumindest, ist die Welt noch in Ordnung. In den Tacheles-Videos zum Beispiel, die ihr für Mitglieder ab der mittleren Stufe, sind die freigeschalten. Da spreche ich natürlich auch ein bisschen offener als jetzt meinetwegen in diesen großen ganzen Videos. Das heißt nicht, dass ich in den großen Videos irgendwelche Unwahrheiten erzähle. Das heißt vielleicht, ich erzähle hier jetzt so nicht gleich alles. Aber in den Mitgliedervideos, da erfahrt ihr auch mal die ein oder andere Meinung, die ich hier jetzt nicht so laut und öffentlich vertrete. Aber das hat für mich auch was mit Ehrlichkeit zu tun. Wer wissen will, was ich ganz genau denke, der meldet sich als Mitglied der mittleren Stufe an und dann kann er auch mal bei den Tacheles-Videos zuhören. Und das ist genau dieser Punkt. Wenn du ehrlich bist, dann hast du eine moralische Ordnung in dir. Du kennst deine Werte, du lebst nach diesen. Das hatten wir vorhin schon mit der Verantwortung. Und dann wirst du sehen, dann wird es mit der äußeren Ordnung viel, viel einfacher werden. Gerade mit diesem Punkt Verantwortung, wenn du wirklich weißt, ich habe mir das ausgesucht und deshalb sieht es hier so aus. Das heißt nicht, dass du deshalb dich dann schlecht fühlen musst, dass du dann da sitzt und sagst, ja, sie hat ja recht. Es ist auf meinen Mist gewachsen, dass es hier so aussieht und ich krieg's einfach nicht hin. Wenn du ehrlich bist, dann sagst du dir aber auch, ja, kriege ich es denn irgendwann mal alleine hin oder nein, ich brauche Hilfe. Das gehört nämlich auch dazu. Und wenn du Hilfe brauchst, dann suchst du dir Hilfe oder schreibst mir eine Mail. Aber ich bin ja keine Putzfrau. Ich weiß ja nicht, welche Hilfe du brauchst. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Start in das neue Jahr. Rutscht gut rein, bleibt alle gesund. Ich freue mich, wenn wir uns im Jahr 2024 wiedersehen. Ich bedanke mich nochmal wirklich ganz, 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 ganz herzlich bei allen Fans, alle, die es hier immer so gut meinen, ich freue mich riesig. Ich sitze dann immer an meinem Handy und gucke dann so, oh, ich habe wieder eine Nachricht erhalten, oh, ich habe wieder einen Kommentar. Ja, vielleicht ist es am Anfang so, ich weiß nicht, bei wie vielen tausend Abonnenten das aufhört. Aktuell ist das noch der Fall. Ich werde auch über den Jahreswechsel sicherlich reingucken. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr nächstes Jahr auf jeden Fall besprochen haben wollt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Mir bleibt jetzt nur noch übrig zu sagen, Danke für alles und viel Spaß mit den Outtakes. Es gibt heute kein Hausaufgabenkapitel. Es gibt heute kein Hausaufgabenkapitel, wenn das... Also in meinem Impressum, in dem YouTube-Kanal steht ja ein Brief, auch auf meiner Webseite. Und äh, Quatsch, andersrum. Ich weiß nicht, ob das Petra mit Bommel oder... Oh Gott, da zerschlägt es mit dem Bilderrahmen. Hilfe hat sie echt den Bilderarm zerfetzt. So, nein, also hinten. Aua. Und ähm, Punkt Nummer drei. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, viel Spaß mit den A Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Viel Spaß mit den Outtakes. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke für alles und viel Spaß mit den Outtakes. Mir bleibt jetzt nur noch übrig zu sagen, danke für alles und viel Spaß mit den Outtakes.